குருப்பியோ நமக போன தரம் வந்து நம்ம உண்மணி மனோன்மணி அப்படிங்கிற நாமாவோட வி கம்ப்ளீட்டடு உண்மணி பாவம்ங்கிறது எப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அந்த குண்டலினி சக்தி வந்து கடைசியாக சக்தியாக இருக்கிற ஃபார்ம் வந்து உண்மணி மனோன்மணிங்கிற அந்த சக்கரத்தில் தான் இருக்கா இப்போ அதை இன்னொரு விதமாக பார்க்குறோன்னா யு கேன் கால் மனோன்மணி உண்மணி அந்த சக்கரத்தை வந்து யூ கேன் கால் இட் ஆஸ் ஈவன் மவுத் ஆஃப் சிவா சிவாவுடைய வாய் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அங்கேருந்து அந்த அந்த சக்திங்கிறவள் கடைசியாக முடியிறா சிவம் அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது ஸோ அதனால் யூ கேன் கால் இட் அஸ் மவுத் ஆஃப் சிவா ஆல்சோ பட் அந்த இடம் தான் சக்தி சக்தியாக இருக்கிற இடம் அதுக்கு அடுத்தது பிரம்மரந்திரத்தில் சிவசக்தி ஐக்கிய ஸ்வரூபமாக போயிடுறா இதுதான் நம்ம கடைசியாக பார்த்தது லாஸ்ட் வீக் அடுத்த நாம மாகேஸ்வரி மகாதேவி மகாலட்சுமி மிருடப்பிரியா மகேஸ்வர மகேஸ்வரனுடைய கன்சார்ட் இஸ் மகேஸ்வரி அவளுடைய பத்னி மகேஸ்வரி மகேஸ்வரனுடைய பத்னி மகே இதுதான் டைரக்டாக ஒரு மீனிங் இதுக்கு மகேஸ்வர அப்படின்னாலே இட் இஸ் இட் இஸ் சுப்ரீம் ஃபார்ம் ஆஃப் சிவான்னு சொல்லணும் அது வந்து இட் இஸ் பியாண்ட் ஆல் த குணாஸ் இந்த ரஜஸ் சத்வ தமஸ் குணா குணத்திலேருந்து சத்வ ரஜஸ் தமஸ்ங்கிற அந்த குணத்திலேருந்து குணாதீதமாக இருக்கிற ஒரு ஃபார்ம் குணத்துக்கும் மேலே இருக்கிற ஃபார்ம் தான் வந்து ச மகாதேவன்னு சொல்கிறது மகே மா மகேஸ்வரன்னு சொல்கிற அந்த ஒரு இது வந்து அந்த ஃபார்ம் இஸ் பியாண்ட் குணம் இது இந்த வேதங்கள் சொல்கிறதும் இந்த ஃபார்மை தான் சொல்கிறது பரபிரம்ம ஸ்வரூபமாக சொல்கிற வேதம் சொல்கிறதும் இந்த ஃபார்மை தான் சொல்கிறது அதான் சொல்கிற யோ வேதாதோ ஸ்வரஃப் புரோக்தா வேதாந்தேச்ச பிரதிஷ்டிதா வேதாந்தம் எதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது வேதம் எதை சொல்கிறதோ வேதாந்தம் அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது அதுதான் மகேஸ்வர தத்துவம் விச் இஸ் பியாண்ட் ஆல் த குணாஸ் இந்த ஓங்கிற அந்த ஸ்வரம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஃபார்ம் வாஸ் எக்ஸிஸ்டிங் இன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஓம்னு வந்து முதல்ல அந்த ஓம் தான் வருது அந்த ஸ்வ சத்தத்தில் பிரபஞ்சத்தினுடைய கிரியேஷன் ஆரம்பிக்கும் போது முதல்ல வர்றது அந்த ஓம்காரம் தான் வருது அந்த ஓம்காரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஏதாவது ஒரு இது இருந்ததுன்னா அதுதான் மகேஸ்வர தத்துவம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிற இது வந்து மகாநாராயண உபனிஷத்ஸ் வந்து சொல்கிறது இது வரைக்கும் நான் சொன்னது அப்போ மகேஸ்வரன்கிறது வந்து பார்த்தேன்னா இன்க்ளூடிங் சக்தி இன்க்ளூடட் இட் ஹீஸ் த லார்ட் ஆஃப் என்டையர் காஸ்மாஸ் சக்தி ரெப்ரஸன்ஸ் காஸ்மாஸ் இல்லையா சக்திங்கிறது இந்த பிரபஞ்சத்தை குறிக்கிறது பிரகிருத்தியை குறிக்கிறது அப்போது அந்த சக்தியும் சேர்த்து ஹீ இஸ் த லார்ட் ஆஃப் எவ்ரி திங் ஸோ அதுதான் மகேஸ்வர அப்படிங்கிறத வந்து குறிக்கிறதா சொல்கிறான் இன்னொன்று இன்னொரு ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் வந்து சொல்கிறதுனா வாட் எவர் எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் கிரேட்ஸ் இன் இந்த பிரபஞ்சம் அதுக்கெல்லாம் மேற்பட்ட ஒரு அதன் அதனுடைய ஈஸ்வரனாக இருக்கா அதுக்கெல்லாம் ஹீஸ் த லார்ட் ஆஃப் ஆல் த கிரேட்ஸ் இந்த பிரபஞ்சம் அப்படின்னு அது ஒரு விதமான இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் சொல்கிறான் இப்போது இந்த மகேஸ்வர ஃபிலாசபின்னு ஒன்று இருக்குது நான் போன தரம் நம்ம அதை பற்றி பேசினோம் ஏர்த்லேருந்து சிவா வரைக்கும் இருக்கிறது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பிரின்சிபல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதில் வந்து பஞ்சபூதங்கள் இருக்குது பஞ்சபூதம் அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது அதுக்கப்புறமா பஞ்ச கர்மேந்திரியாஸ் இருக்குது ஞானேந்திரியம் இருக்குது தன் மாத்திரைகள் அஞ்சு இருக்குது நாலு அந்த கரணம்னு இருக்குது அதுக்கு மேலே இருக்கிற பிரின்சிபல் தான் வந்து சிவம் அப்படிங்கிற பரபிரம்மங்கிற ஒரு இது சொல்கிறோம் இது வந்து இருபத்தஞ்சின்னு இந்த இதை சொல்கிறது வந்து இந்த இருபத்தி நாலு பிரின்சிபல் சிவான விட்டுருங்க உங்கள் மேலே இந்த இருபத்தி நாலு பிரின்சிபல்ஸ் இந்த ஸ்தூல தேகத்தை குறிக்கிறது 
ஸ்தூலமாக இருக்கிற விஷயங்களை குறிக்கிறது இப்போ ஸ்தூல தேகத்துலேருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்தேன்னா அந்த பிரபஞ்சம் பூரா பார்த்தோம்னா அது இந்த பஞ்சபூதங்களுக்குள்ளே அடங்கி போயிடுறது இந்த பஞ்ச தன்மாத்திரைகள் இருக்குது அந்த காரணம் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது அதுக்குள்ளே எல்லாமே அடங்கிடுறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்தூலமாக இருக்கிற பல விஷயங்களுக்கு இந்த இருபத்தஞ்சு பிரின்சிபல்ஸும் அஃபெக்ட் ஆகு இருக்கு தே டெபிக் தாட் ஸ்தூல தேகத்தை இட் டெபிக்ஸ் இன்னும் ஏழு தெரா இப்போ நான் முதல்ல நான் ஒரு முன்னாடி நம்ம பேசும்போது சொல்லியிருக்கோம் ஸ்தூல தேகம்னு சொல்கிறோம் சூக்ம தேகம்னு சொல்கிறோம் காரண தேகம்னு சொல்கிறோம் இந்த ஸ்தூல தேகம் மனுஷனோட அந்த ஜீவன் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ஸ்தூல தேகங்கிறது இருக்கு அட் த டைம் வென் இட் கெட்ஸ் ஓவர் இந்த சூக்ம தேகம் ஸ்தூல தேகத்திலேருந்து பிரிஞ்சு போயிடுறது அப்போ சூக்ம தேகங்கிறது இட் இஸ் வித் இன் அஸ் நமக்கு தெரியறது இல்லையா ஒழிஞ்சு இந்த சூக்ம தேகம் இதுலேருந்து பிரிஞ்சு போகிறது காரண தேகங்கிறது என்ன ஆகுறதுன்னா நம்ம அடுத்த பிறவி எடுக்கிறதுக்கான ஒரு காரணமாக இருக்கு இப்போ நம்ம பண்ணுற கர்மாக்கள் பிராரப்த கர்மாக்களாக அந்த காரண தேகத்தோடு போய் ஒட்டிண்டு இருக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத அதுவே சூக் இது சூக்மத்தை விடவே சூக்மம் அது காரண தேகம் பிரளயமெல்லாம் ஆரம்பிச்ச கூட அந்த கர்மாக்கள் பிராரப்த கர்மா அந்த காரண தேகத்தோடு தான் இருக்கு அப்போது திரும்பி இன்னொரு பிரளயம் முடிஞ்சு சிருஷ்டின்னு ஆரம்பிக்கும் போது அந்த காரண தேகத்தில் இருக்கிற அந்த பிராரப்த கர்மாக்கு அனுசரணமாக நம்மளோட பிறப்புங்கிறது பல விதங்களில் மனுஷா மனுஷாலாக தான் பிறக்கணுங்கிறது இல்லை வேறு விதமாக கூட நம்ம பிறக்கலாம் மிருகங்களாக பிறக்கலாம் புல் பூண்டாக பிறக்கலாம் எது வேணாலும் பிறக்கலாம் ஸோ இந்த காரண தேகங்கிறது வந்து கர்மாவோடு சேர்ந்தது பிராரப்த கர்மாவோடு சேர்ந்தது இந்த காரண தேகம் அப்போது இப்போ ஸ்தூலமாக பார்க்குறது தான் நம்ம சொன்னோம் இந்த இருபத்தி நாலு தத்துவங்கள் சொன்னோம் இப்போ சூக்மமான ஒரு விஷயங்கள் எப்படி நம்ம மனசு வந்து நமக்கு த வே இட் ஆக்ட் சூக்மமான விஷயங்களை தான் இது நம்ம எதுவுமே டிஃபைன் பண்ண முடியாது மைண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறதுக்கு தெர் இஸ் நோ மீட்டர் ஆர் எனி திங் டு டிஸ்டிங் விஷ் தட் மற்றதுக்கெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் எக்ஸ்ரே எடுக்கலாம் ஸ்கேன் பண்ணலாம் மைண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறதுக்கு அனுமானம் ஒரு கெஸ் ஒர்க் தான் பண்ண முடியும் இப்படி போகலாம் இது இப்படி பண்ணினா இப்படி போகுங்கிற மாதிரி ஒரு அனுமானம் தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே நம்மளால் பண்ண முடியாது அப்படின்னு இருக்கிறச்ச இந்த இதை பொறுத்த விஷயங்கள் தான் எதெல்லாம் நமக்கு வந்து நெஜத்து நம்ம கிட்டேந்து மறைக்கிற அந்த மாயா ஸ்வரூபம் தான் சூக்ம தேகத்தினுடைய விஷயங்களாக போகிறது ஸோ மாயா அவித்யா அவித்யானா இக்னரன்ஸ் கலா ராக டிசையர் இதெல்லாம் எதை வச்சு டெஃபினேஷன் கொடுப்போம் அதெல்லாம் வந்து சூக்ம தேகத்தோடு ஒட்டிண்டு இருக்கு காலம் காலம் நியத்திங்கிறா காலம் ரொம்ப முக்கியம் டைம் ஃப்ரேம் வந்து நிஜமாக அது என்ன சொல்கிறது சூக்ம தேகத்தோடு தான் இருக்குது அந்த டைம் முடிஞ்சவுடனே தானே அது கிளம்பி போகிறது இல்லையா சூக்ம தேகம் வெளியில் வர்றச்ச அந்த கர்மா கத் முடியும் போது இந்த சூக்ம தேகம் வெளியில் வந்துடுறது ஆனால் டைம் இஸ் நியத்தின்னு சொல்கிறா நியத்தின்னா த ஆர்டர் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் இதுக்கப்புறம் இது இதுக்கப்புறம் இது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நியத்தின்னு ஒன்று சொல்கிறா இதெல்லாம் வந்து சூக்ம தேகத்தோடு அட்டாச்சாக இருக்கு இந்த சூக்ம இந்த கா அதனால் என்னென்னா மாயையில் மனுஷா நம்ம அகப்பட்டுடுறோம் எது நிஜம் இல்லையோ அதை நிஜோன்னு நினச்சி நம்ம பிடி பிடிச்சிடுறோம் நிஜமில்லாத ஒரு வஸ்துவை நிஜோன்னு நினச்சிட்டு இதெல்லாம் தான் பிரத்யக்ஷமாக நமக்கு தெரியறது இப்போது இதெல்லாம் தான் நிஜோன்னு நம்ம நினச்சி பிடிச்சிடுறோம் ஸோ இதனுடைய முதல் படி என்னென்னா இது நெஜம் கிடையாது இதெல்லாம் நம்மளை கண்ணை மறைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு அதுதான் சுத்த வித்யா பிரின்சிபல்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து காரண தேகத்தோடு அட்டாச்சாக போகிறது சுத் எது நெஜங்கிறது முதல்ல புரிபடணும் கர்மா அப்போ தான் நம்ம அந்த தேகத்தில் ஒட்டாத போகும் ஈஸ்வர தத்துவம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சக்திங்கிறது என்னென்னு புரிஞ்சுக்கணும் பர சதாசிவம் அதாவது எப்படின்னா ஒன்று வந்து நம்ம ஒன்று ஆக்ஷனாக பார்க்குறோம் இல்லாட்டா இன்டெலிஜென்ஸ் லைக் யூனோ இட் இஸ் மோர் இன்டெலிஜென்ஸ் தேன் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறோம் சிலது மோர் ஆக்ஷன் தேன் இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிற மாதிரி பார்க்குறோம் கர்மா நம்ம கிட்ட அட்டாச் ஆகிறதுக்கு அப்படி தான் வந்து அட்டாச் ஆகுது இதில் இதெல்லாம் நம்ம கடந்து போகிறச்ச 
நமக்கு கடைசியாக கிடைக்கிறது பரபிரம்மம் சிவம் சிவங்கிறது வந்து நம்ம சைவ சித்தாந்தத்தில் வர சிவாங்கிற மாதிரி நம்ம கிடையாது இது சிவங்கிறது பரபிரம்மத்தை எங்கே குறிக்கிறது ஸோ அந்த பரபிரம்ம ஸ்வரூபம் அப்போ தான் நமக்கு கிடைக்கிற அந்த கர் இந்த இந்த கர்மாக்கள் நம்ம பேரில் அட்டாச் ஆகலைன்னா அந்த சோல் தட் இட் பிகம்ஸ் பரபிரம்மம் ஸோ முதல்ல வந்து ஸ்தூலத்தினுடைய அட்டாச்சடாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதுக்கு அகங்காரம் ஈகோ பேஸ்டு தான் ஸ்தூல விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த நான்கிறத மையமாக வச்சு தான் நம்ம இந்த லோகத்தையே பார்க்குறோம் இதை வச்சு தான் நம்ம ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ஸையும் பார்க்குறோம் அது மாதிரி இந்த ஸ்தூல தேகத்துக்கு அகங்காரம் மெயினாக இருக்குது சூக்ம தேகத்துக்கு மாயைங்கிறது மெயினாக இருக்குது காரண தேகத்துக்கு கர்மங்கிறது மெயினாக இருக்குது இதிலேந்து தாண்டி இந்த மூணு யுத்தியும் தாண்டி போகிறச்சு தான் பரபிரம்ம ஸ்வரூபங்கிறது நமக்கு கிடைக்கிறது இதுதான் இந்த இந்த பிரின்சிபல் இது எதுவுமே ஒன்று இன்னொத்துலேருந்து ஒன்று இன்னொன்னுத்துலேருந்து மாறாது த ஆர்டர் வந்து சீக்வன்ஸ் வந்து இப்படியே தான் இருக்கும் இட் டசன் ஜஸ்ட் கெட் டிசரைட் இதுக்கு பேர் தான் மகேஸ்வர தத்துவம்னு பேர் த ஆர்டர் இன் விச் இட் ஹேப்பன்ஸ் இட் டசன் கெட் டிசரைட் ஒழுங்கு ஒன்று முன்னாடி ஒன்று பின்னாடி ஆகிறதே கிடையாது காரண தேகத்துலேருந்து சூக்மம் வருது சூக்மத்துலேருந்து இந்த ஸ்தூல தேகங்கிறது நமக்கு கிடைக்கிறது அதுலேருந்து நம்ம அனுபவிக்கிறது திரும்பியும் அந்த ரிவர்ஸ் இதுலேருந்து எதுவுமே மாறுறது கிடையாது ஸோ டு ஹோல்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ்னா இதை யார் ஹோல்ட் பண்ணுறானா அந்த சக்தி ஸ்வரூபம் தான் ஹோல்ட் பண்ணுறது அதனால தான் நம்மளுக்கு மகேஸ்வரிங்கிற பேர் மாகேஸ்வரி மகேஸ்வரி கிடையாது இந்த நாம மாகேஸ்வரி ஏன்னா மகேஸ்வரனுடைய பத்தினி அப்படிங்கிறதுனால மாகேஸ்வரி அப்படின்னு பேர் நான் மகேஸ்வரிங்கிற நாம இன்னொன்று பின்னாடி வருது போன தரம் வந்து அந்த மனோன்மணி கேட்டுட்டு நிறைய பேர் நிறைய விதமாக எழுதின்னு இருந்தான் யோ இது வந்து இவ்வளோ சொல்கிற இல்லை இப்படி சொல்கிற இல்லைன்னு ஒரு டிஸ்க்ளைமர் ஒன்று கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும் இதெல்லாம் பாஸ்கரர் ஆயிரம் எழுதிந்து தான் யாரோ சமைச்சு வச்சுருக்கா நான் எடுத்து பரிமாறுறேன்னு பரிமாறவாளுக்கு எப்படி நமக்கு இது கிடைக்கும் புண்ணியம் தான் கிடைக்குமே ஒழிஞ்சு கிரெடிட் கிடைக்கக்கூடாது எழுதி வச்சவரெல்லாம் பாஸ் இதெல்லாம் அவர் எழுதி வச்சுருக்கார் அத்தனை விஸ்தாரமாக எழுதி வச்சுருக்கார் நம்ம புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக எழுதி வச்சுருக்கார் ஸோ இந்த மகேஸ்வர பிரின்சிபல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறச்ச இந்த மாதிரி இந்த முப்பத்தி ஆறு விஷயங்கள் மொத்தம் மூணுத்தையும் சேர்க்கும் போது முப்பத்தாறு விஷயங்கள் இருக்கு இந்த முப்பத்தாறு விஷயங்கள் டிசரை ஆகாம ஒழுங்கான அதே சீக்வன்ஸில் வச்சுட்டு ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அதை பண்ணுறது அவள் பண்ணுறாங்கிறதுனால ஏன்னா சிவங்கிறது வெறுனை வந்து அது சும்மா இருக்கிற ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜி தான் டைனமிக் எனர்ஜி ஒன்லி கேன் கண்ட்ரோல் எவ்ரித்திங்கிறதுனால அவளுக்கு மாகேஸ்வரி அப்படின்னு பேர் இந்த மாகேஸ்வர தத்துவத்தை அவள் வந்து ஷீ இஸ் கண்ட்ரோலிங் ஏ ஷீ இஸ் ஹோல்டிங் ஏ அதனால் அவளுக்கு மாகேஸ்வரி என்ன பேர் புரிஞ்சது இல்லையா இது சிவனுக்கு லிங்க ஃபார்ம் தான் வந்து மாகேஸ்வரன் சொல்லுவாள் லிங்கத்திலையும் பார்த்தேன்னா அது சிவசக்தி ஸ்வரூபம் தான் யோனி இருக்கும் லிங்கம் இருக்கும் அது ரெண்டும் சேர்ந்தால் லிங்கம் வந்து வெறுன சிவனை மட்டும் குறிக்கிறதுங்கிறது கிடையாது அந்த யோனி வந்து சக்தியை குறிக்கிறது லிங்கம் வந்து சிவனை குறிக்கிறது சிங்கம் இஸ் ஐ மீன் லிங்கம்ங்கிறதும் வந்து சிவசக்தி ஸ்வரூபமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி தான் ஸ்ரீசக்கரமும் பார்த்தேன்னா பிந்துஸ்தானத்தில் கா காமேஸ்வரன் காமேஸ்வரியா ஐக்கிய ஸ்வரூபமாக தான் இருக்கா சிவசக்தி ஐக்கிய ஸ்வரூபமாக தான் இருக்கா அதனால் அது மாகேஸ்வரன்னா இவன் மாகேஸ்வரி அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் மாகேஸ்வரி முடிஞ்சாச்சு மகாதேவி மகத் அப்படின்னாலே பிரகதஸ்ய சரீரம் பா பெருசு ஹியூஜ் பாடி ஹியூஜ் ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் பாடின்னு சொல்லக்கூடாது ஹியூஜ் ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் இஸ் கால்ட் மகத் மகத்துங்கிறது கிரேட்னஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது மகத்துங்கிறதுக்கு வந்து இது வந்து 
தேவி புராணத்திலேருந்து எடுத்தது அவள் சொன்னது என்னென்னா பிரகதிசி சரீரம் பெரிய பெரிய உடல் இருக்கிறதுக்கு தான் அந்த உடலோடு இருக்கிற அந்த சக்தியை தான் மகாதேவி அப்படின்னு சொல்கிறோம் மகாதேவனுடைய பத்னி அப்படிங்கிறது இன்னொரு விதமான ஒரு மகாதேவன் சிவனை மகாதேவன்னு சொல்கிறோம் மகாதேவனுடைய பத்னி மகாதேவி அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னொன்று எல்லாருக்கும் தெரியும் சிவனுக்கு எட்டு விதமான ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு அஞ்சு பஞ்சபூதங்களுக்கு அஞ்சு அஞ்சு இது இருக்கு சர்வ சர்வ அப்படின்னா சர்வோ தேவா அப்படின்னு சொல்றச்சு சர்வங்கிறது வந்து இட் டினோட்ஸ் இயர்த் பவங்கிறது இட் டினோட்ஸ் வாட்டர் வாட்டர் ஃபார்ம் ஆஃப் சிவா அதே மாதிரி ருத்ரா ருத்ரன் வந்து ஃபயர் ஃபார்ம் ஆஃப் சிவா உக்ரன் உக்ரன்னு சொல்றது வந்து காற்று விண்ட் அண்ட் ஈ பீமாங்கிறது வந்து ஈதர் பசுபதிங்கிறது வந்து இட் டினோட் சோல் சோல்ஸ் எல்லாரும் பசு பத்தி எல்லா சோல்ஸ்னுடைய பத்தி சோல் ஈஷானங்கிறது சன்னோட ஃபார்ம் மகாதேவன்கிறது மூனோட ஃபார்ம் இதுதான் அஞ்சு பஞ்சபூதங்களுக்கும் ஒரு ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு சிவா அது பசுபதி ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று சன் ஒன்று மூ ஸோ அந்த மூ ஃபார்ம் இஸ் கால்டு மகாதேவா ரோஹிணி தான் மூணோட பத்னி இவா ரெண்டு பேருக்கும் பிறக்கிறது புதன் அப்படின்னு பாஸ்கர ராயர் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று அதில் எழுதியிருக்கார் இதில் இன்னொன்று சொல்ல போனால் ஒரு தெர் இஸ் அ சேயிங் இன் திஸ் சாலக்ராமே மகாதேவி கரவீரே மகாலட்சுமின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேயிங் இருக்கு சக்கர தீர்த்தம்னு பேர் சா சாலக்ராமன்னா சாலக்கிராமம் கண் கட்டகிரி வரல கிடைக்கிறது இல்லையா நேபாலில் அந்த இடம் சாலக்கிராமம் அதனால தான் சாலக்கிராமே அதுக்கு பேர் வந்து சக்கர தீர்த்தம்னு பேர் அந்த இடத்துல அம்பாளோட பேர் மகாதேவி அப்படிங்கிறார் ஏன்னா இந்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன் கொடுத்தாருனா அடுத்தது மகாலட்சுமிங்கிற நாமா வருது கரவீரே மகாலட்சுமின்னு அடுத்தது வருது சாலக்கிராமே மகாதேவி கரவீரே மகாலட்சுமின்னு வருது அந்த சீக்வன்ஸுக்காக சாலக்கிராமங்கிறது கண்டகி ரிவரில் இருக்கிற அந்த சக்கர தீர்த்தத்தில் இருக்கிற அம்பாளுடைய மூர்த்திக்கு மகாதேவிங்கிறது பேர் அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்த நாம நம்ம பார்க்குற மாதிரி மகாலட்சுமி கரவீரே மகாலட்சுமி கரவீரம்ங்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியும் கோ கோலாப்பூர் மகாலட்சுமி ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக்சுவலாக அவன் மகாலட்சுமி சுரூபங்கிறத விட சண்டிகா மகாலட்சுமின்னு சொல்லணும் அது அந்த இதில் மறைச்சிருக்கா அந்த அலங்காரத்தில் அவள் வந்து மறைச்சிருக்கா சண்டிகா மகாலட்சுமிங்கிறவள் வந்து எல்லாத்துக்கும் மேலே அவள் தான் தாயார் எல்லாம் எல்லா உற்பத்தி பண்ணுறது எல்லாம் சிருஷ்டி சிருஷ்டி ஸ்திதி எல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கார் அவள் தான் ஆரம்பம் ஆதிசக்தியாக சொல்கிறது வந்து மகாலட்சுமி தான் சண்டிகா மகாலட்சுமின்னு பேர் அவளுக்கு அந்த கோலாப்பூரில் இருக்கிறது அதுதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாள் ஏன்னா அந்த அந்த இதெல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால நமக்கு கீழே என்ன இருக்குங்கிறது தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவா ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மச் இட் இஸ் ட்ரூ பிகாஸ் ஐ ஹாவ் நாட் விசிட்டட் த பிளேஸ் ஸோ கோலாப்பூரில் இருக்கிறவளுக்கு அதுதான் கரவீரம்னு அந்த காலத்தில் அதை சொல்கிறாள் கோலாப்பூருக்கு பேர் கரவீரம்னு சொல்லுவாள் மகளன் மயிரால தந்திரம்னு ஒன்று இருக்குது தந்திரத்தில் ஒரு தந்திரம் மகலன்கிற ஒரு அரக்கனை கொன்னதுனால அவளுக்கு மகாலட்சுமிங்கிற பேர் வந்ததுங்கிற மகலன் அப்படிங்கிற ஒரு டீமன் ஷி இஸ் லேட் த டீமன் ஸோ அதனால அவளுக்கு மகாலட்சுமிங்கிற பேர் அவளது தாயாருக்கு பேர் வந்த காரணம் மகாலட்சுமின்னு மகலன்கிற அரக்கனை கொன்னதுனால வந்ததுங்கிற அம்பிகான்னு ஒரு பேர் அவளுக்கு சொல்கிறா இதில் ரொம்ப அழகான ஒரு பேர் லிங்க புராணத்தில் அவளுக்கு மகாலட்சுமி கொடுக்குறது அம்பிகா அப்படிங்கிறா லக்ஷ்மீம் அம்பிகாம் அவளை பாங்கம் அப்படிங்கிற அம்பிகாங்கிற வார்த்தை எப்போ வரும்னா இந்த யூனிவர்ஸுக்கு தாயாராக இருக்கிறவள தான் அம்பிகாங்க ஹூ இஸ் த மதர் ஆஃப் திஸ் யூனிவர்ஸ் அதனால் மகாலட்சுமி இந்த யூனிவர்ஸோட தாயாராக இருக்கிறதுனால அவள் வந்து ஏன்னா மகாவிஷ்ணு தான் எல்லாத்தையும் ஸ்துதி பரிபாலனம் பண்ணிட்டு இருக்கார் எல்லாரும் சௌக்கியமாக நம்மளெல்லாம் நல்ல போ இந்த பொழுது நல்லபடியாக போகிறதுனா அது மகாவிஷ்ணு காரணம் அப்போது அந்த அவருக்கு த பத்னியாக இருந்து தாயாராக இந்த மகா 
இந்த பிரபஞ்சத்தை அவள் காமிக்கிறதுனால அவளுக்கு அம்பிகான பேர் மகாலட்சுமியும் அம்பிகாம உள்ள பாங்கிறார் மார்க்கண்டேய புராணம் இதை நம்ம சப்தசதியில் படிப்போம் இந்த மகாலட்சுமிங்கிறத தான் நான் சொன்னேன் இல்லையா மார்க்கண்டேய புராணம் இந்த சப்தசதி டீல்ஸ் வித் சண்டிகா மகாலட்சுமி மண் சண்டிகா மகாலட்சுமி தான் அது கம்ப்ளீட்டாக மார்க்கண்டேய புராணத்தில் அவள் சண்டிகாவாக வரா துர்காவாக வரா பல விஷயங்கள் அதுலேருந்து எப்படி பிரியறது இதெல்லாம் ரகசியங்களாக அவள் வந்து நிறையா போட்டிருக்காள் மார்க்கண்டேய புராணம் என்ன சொல்கிறதுன்னா என்ன நம்ம வந்து பராசக்திக்கு நம்ம சொல்கிறோமோ மூணு குணங்களுக்கும் அதீதியாக இருக்காங்கிற மாதிரி திருகுணத்துக்கும் மேலே இருக்கிறவள் தான் மகாலட்சுமி அப்படிங்கிறார் மகாலட்சுமிங்கிற அவள் தாயார் மூணு குணங்களுக்கும் மேற்பட்டவளாக இருக்கா அப்படின்னு மார்க்கண்டேய புராணம் சொல்கிறது இன்னொன்று வந்து இன்னொரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்னென்னா திரயோதசி மகாலட்சுமி அப்படிமா திரயோதசினா பதிமூணாவது நாள் திரயோதசி பதிமூணு வயது பெண் குழந்தை கன்னியா குழந்தைக்கு மகாலட்சுமின்னு பேருங்கிற பதிமூணு வயசில் பெண் குழந்தை கன்னியா குழந்தைய கூட்டி வந்தோம்னா அதுக்கு மகாலட்சுமின்னு பேர் அதனால திரயோதசி அன்னைக்கு உக்காந்துட்டு லக்ஷ்மி பீஜம் யார் யார் சொல்கிறாளோ அவளுக்கெல்லாம் ரொம்ப விசேஷமான பலன் கிடைக்குமா அது ரொம்ப பண்ணுறது ரொம்ப விசேஷம் பதிமூணாம் நாள் திரயோதசி அன்னைக்கு உக்காண்டு லக்ஷ்மியோட மூல மந்திரத்தை சொல்லணும் ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்னு மிருட பிரியா மிருடங்கிறது சிவனை குறிக்கிற நாமம் மிருடன் அப்படிங்கிறது வந்து நேராக சிவனை குறிக்கிற நாமம் சிவன்கிறது என்றைக்குமே நம்ம உக்ர ரூபமாக பார்க்குறோம் ஏன்னா சம்ஹாரத்தினுடைய அதிபதியாக இருக்கிறதுனால சிவனை உக்ர ரூபமாக பார்க்குறோம் மிருடங்கிற நாம சொல்கிறச்ச அப்படிப்பட்ட உக்ரமான அந்த சிவன் கம்பேஷனேட்டாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் காருண்யமாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் காருண்யமாக இருக்கிற சிவ ரூபத்துக்கு தான் மிருடன்னு பேர் எப்போவுமே உக்ரமாக இருக்கிற சிவன் காருண்யமாக இருக்கிற சில சமயத்தில் சொல்வா என்னதுன்னா சம்ஹாரம் கூட காருண்யத்தினுடைய ஒரு பிரதிபலிப்பு தான் சொல்வா ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியறது இல்லைங்கிறச்சு இன் அது இப்போ போய் இன்னொரு பிறப்புன்னு வர்றச்சா யூ ஸ்டார்ட் எவ்ரி திங் அ ஃப்ரெஷ் சம்ஹாரமே கூட காரண்யத்தினுடைய ஒரு இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் மிருடங்கிற அதனால் அந்த ரூபம் சிவன் காருண்யமாக இருக்கிற அந்த சிவனுக்கு பேர் மிருடன் ஹி தட் கம்பேஷன் அதனால் மிருட பிரியான்னு வர்றச்ச அந்த மாதிரி இருக்கிற சிவன் இவளுக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா ஷீ இஸ் த எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் கம்பேஷன் அந்த மாதிரி காருண்யமாக இருக்கிற சிவன் இவளுக்கு பிடிக்குங்கிறதுனால இவளுக்கு மிருட பிரியா அப்படின்னு பேர் இல்லை சிவன்கிட்ட இருக்கிற காருண்யம் இவளுக்கு பிடிக்குங்கிறதுனால இவளுக்கு மிருட பிரியான்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஷீ இஸ் ஷீ இஸ் த கம்பேஷனேட் தட் கெட்ஸ் அவுட் ஆஃப் சிவன் சிவங்கிறதுலேருந்து உள்ள வர அந்த கம்பேஷன் தான் அம்பாலாக நம்ம பார்க்குறச்ச அப்போ அந்த அம் அந்த ஸ்வரூபத்து அந்த அந்த கம்பேஷனாக்டாக இருக்கிற அந்த சிவன் பிடிக்கும் சிவன்கிட்ட இருக்கிற கம்பேஷனேட்டாக கம்பேஷன் பிடிக்கும் ரெண்டுமே எப்படி விதமான சொல்லலாம் மிருட பிரியா அதான் இதுதான் நினைவில் வச்சுக்கோங்க மிருடங்கிறது சிவனுடைய கம்பேஷனேட் ஃபார்ம் அது இவளுக்கு பிடிக்குங்கிறதுனால இவள் மிருட பிரியா அப்படின்னு சொல்கிறாள் தாயாருங்கிற ஒரு ஸ்தானம் இது தான் எவ்வளோ இருந்தாலும் அப்பா கோச்சின்னு போயிடலாம் இல்லையா அம்மா அவளை கோச்சிக்க முடியாது நம்ம சாதாரண அம்மாக்களே முடியாது பிரபஞ்சத்துக்கெல்லாம் அவள் தயாராக இருக்க அவள் இப்படி கோச்சிப்பா இல்லையா அதனால தான் அந் அதனால தான் அவளுக்கு அந்த தயை பிடிச்சிருக்கு கம்பேஷன் பிடிச்சிருக்கு மகா ரூபா மகா பூஜ்ய மகா பாதகநாசினி மகா ரூபா நான் எழுதியெல்லாம் வச்சுக்கிறேன் அப்புறம் நான் அதை மறந்தே போயிடுறேன் எழுதி வச்சுட்டு இருக்கேங்கிறது எங்கேயோ வந்தாச்சு நான் மகா ரூபா மகத்தினாலே கிரேட்னஸ்ன்னு அர்த்தம் ஷி ஹஸ் காட் அ கிரேட் ஃபார்ம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஷி ஹஸ் காட் அ கிரேட் ஃபார்ம் இப்போது இந்த ரூப சதுஷ்டயம்னு ஒன்று விஷ்ணு புராணம் சொல்கிறது 
ரூப சதுஷ்டியம்னா நாலு விதமான ரூபங்களை அது சொல்கிறாங்க புருஷ அப்படிங்கிறது ஒரு ரூபம் சோல்ஸ் இங்கே இருக்கிற எல்லாமே வந்து அதனோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் எந்த ஜீவன் எல்லா ஜீவராசிகளும் அதனோட அதனால் சோல்ங்கிறத வந்து புருஷன்னு சொல்கிறான் வியக்த வியக்த ரூபம் எல்லா ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஜீவராசிகளும் இட் டிபெக்ட்ஸ் த பரபிரமம் ஸோ புருஷ ரூபம் சோல் வியக்த ஸ்வரூபம் வியக்தங்கிறது எப்படின்னா யூ நோ யூ ஹாவ் அ ஃபார்ம் யூ ஹாவ் அ நேம் சகுண பிரம்மம் ஒரு அதுக்கு வந்து ஒரு உருவம்னு இருக்கு ஆணோ பெண்ணோ நம்ம எதுக்கு வேணுமோ இஷ்டமத்துக்கு நம்ம கொடுத்துக்குறோம் அதுக்கு ஒரு பேரை வேற நம்ம கொடுக்குறோம் அதுக்கு என்னென்ன நைவேத்தியம் பண்ணணும்னு செப்பரேட்டாக வேற வச்சுக்கிறோம் அது மாதிரி வியக்தமான ஒரு ஸ்வரூபம் வியக்தமாக இருக்கிற விஷயங்கள் பிரபஞ்சத்தில் வியக்தமாக இருக்கிற விஷயங்கள் ரெண்டாவது அது அவ்வியக்தமாக இருக்கிறது சம்திங் தட் இஸ் நாட் டிஸ்டிங்க்ட் டிஸ்டிங்க்டாக இருக்கிறது வியக்தமாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம் டிஸ்டிங்க்டாக இல்லாதது அவ்வியக்தம் சில விஷயங்கள் இன்னமும் வந்து பார்த்தேலாம் ரொம்ப சூக்ஷமமாக இருக்கிறது நமக்கெல்லாம் புரிபடுறது கிடையாது பரபிரம் ஸ்வரூபம் கூட சூக்ஷமாக இருந்ததுன்னா நம்மளால் ரிலேட் பண்ணவே முடியாது இது ஏதோ ஒரு உருவத்தை நம்ம கொடுக்குறோம் ஒரு பேரை கொடுக்குறோம் அது கூட நம்மளால் ரிலேட் பண்ண நமக்கு முடியாது அது வந்து மூணாவது அவ்வியக்தங்கிறது மூணாவது காலம் டைம் நாலாவது இந்த பரபிரம்மங்கிறது இந்த நாலு விதத்தில் தான் இருக்குங்கிற புருஷன்னு இருக்கு சோல்ஸ் வியக்தன்னு இருக்கு வெரி டிஸ்டிங்க்ட் ரூபம்ஸ் அவ்வியக்தம்னு இருக்கு விச் இஸ் இன்விசிபிள் ஆர் இன்டிஸ்டிங்க்ட் எது வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் அது எப்படி கடைசியில் டைம் டைம் ஹேங்ஸ் ஓவர் அஸ் எவ்ரி திங் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை தட் டைம் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ரூப சதுஷ்டயம்னு விஷ்ணு விஷ்ணு புராணம் சொல்கிறது இந்த நாளும் எது எது பண்ணுறதுன்னா இதே இந்த சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் வியக்தி சத்பாவம் நல்லது சத்பாவம்னா வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறதுனா குட்னஸ் தான் சொல்லணும் வியக்தி சத்பாவம் விச் யூ கேன் கிளியர்லி சி குட் குட் டீட்ஸ் இந்த மாதிரி இது நாலும் நாலு இதுவாக இருக்கிறது மகாரூபங்கிற இந்த ஸ்வரூபம் இட் இஸ் பியாண்ட் ஆல் தீஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிற இந்த ஃபோரில் வர்றச்ச இதெல்லாம் வியக்தமாக இருக்கோ அவ்வியக்தமாக இருக்கோ தெரியறதோ தெரியலையோ ஆனால் ஒரு ஃபார்ம்னு ஒன்று அவ்வியக்தங்கிறது கூட ஒரு ஃபார்மாக தான் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போது இதை நாளையும் தாண்டி இருக்கிறது அதுதான் பின்னாடி ஒரு நாம வரும் தேச கால பரிச்சின்னு வரும் தேசத்துக்கும் காலத்துக்கும் கட்டுப்படாதவள் காலங்கிறது அவளை கட்டுப்படுறது கிடையாது ஏன்னா ஆரம்பம்னு இருக்கிறதுக்கு தான் முடிவுங்கிறது ஒன்று வரும் ஆரம்பமே இல்லாத வருஷ வஸ்துக்கு முடிவுங்கிறது எங்கே இருக்கும் இல்லையா எப்போவுமே இருக்கக்கூடிய அந்த வஸ்து தேசத்துக்கும் காலத்துக்கும் கட்டுப்பட்டது கிடையாது இப்போ இந்த ஒரு பரபிரம்மத்தினுடைய கம்பேஷனாக பார்க்குறோம் இவளை அதுக்கு மேலே பரபிரம்மமாகவே நிறையா சமயத்தில் ஏன்னா ஒரு ஒரு சமாச்சாரமும் அதனுடைய கம்பேஷனும் கேரக்டரும் டிஃப்ரெண்ட்டு கிடையாது எப்படி வார்த்தையும் அர்த்தமும் டிஃப்ரெண்ட் இல்லையோ அந்த மாதிரி அந்த பரபிரமமும் சக்தி ஸ்வரூபமும் டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடையாது ஒரு வ வேர்டு இருக்குன்னா வேர்டும் அதனோட மீனிங் யூ கே நாட் செப்பரேட்டட் அதே மாதிரி தான் பரபிரமமும் அதனோட சக்தியும் யூ கே நாட் செப்பரேட்டட் அப்போது இது வந்து பரபிரமத்தினுடைய ஸ்வரூபம் தான் ஒன் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பரபிரமத்தை நம்ம சக்தின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் இந்த நாலத்துக்கும் மேற்பட்டவள் அவள் ஷீ இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் எவ்ரி திங் பட் ஷீ இஸ் பியாண்ட் எவ்ரி திங் எல்லாத்துக்கும் அந்தர்யாமியா இருந்தா கூட எல்லாத்த விடவும் மேற்பட்டு இருக்கா அதனால தான் அவளை வந்து மகா ரூபா அப்படின்னு ஒரு மகத்துங்கிற ஒரு அந்த ஒரு ஸ்டேச்சர் அவளுக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்குறா ஏன்னா இந்த ஒரு இந்த ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து நம்ம முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம் வேற ஒரு நாமால நம்ம பார்க்கறச்ச சகுண பிரம்மத்தினுடைய உபாசனை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இந்த சகுண பிரம்மங்கிறது வந்து 
நம்ப ரிலேட் பண்ணுறதுக்காக ஏற்பட்ட பரபிரம்மம் எப்படி சொல்கிறோன்னா பரபிரம்மத்தை நம்மளால் ரிலேட் பண்ண முடியாது ஒரு வஸ்து இருக்குன்னா நமக்குள்ளே இருக்கிற பகவானை நம்மளால் ரீச் பண்ண முடியாது தான் முடியலை ஆனால் நமக்குள்ளே இருக்கு அதனால தான் நம்ம இத்தனை ஆடுறோம் ஓடுறோம் அந்த அந்த அந்தரியாமையாக அது நமக்குள்ளேயே இருக்கு அது மாதிரி இங்கே இருக்கிற பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் அந்தரியாமையாக இருக்கு ஆனால் நம்மளால் ரிலேட் பண்ண முடியறது கிடையாது நம்மளால் ரிலேட் பண்ண முடியும் முடியணுங்கிறதுக்காக அந்த பரபிரமத்துக்கு ஒரு கையும் காலும் மூஞ்சும் எல்லாம் எல்லாம் கொடுத்து உடம்பெல்லாம் கொடுத்து ஆனால் பெண்ணாலாம் டெக்கரேஷன் பண்ணி இதுக்கு இந்த நைவேத்தியம் பண்ணணும் அதை பண்ணணும்னு எல்லாம் ஒரு 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 ப்ரொசீஜரை நம்ம ஏற்படுத்தணும் பிகாஸ் நம்மெல்லாம் சம்சாரத்தில் இருக்கிறவா நம்மளால் ரிலேட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ தூரம் முடியும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக அந்த பரபிரம்மத்தை நம்ம சகுன பிரம்மமாக பார்க்குறோம் ஆனால் இது வேற அது வேற கிடையாது இதெல்லாம் சொல்கிறதுனால இது பரபிரமம் கிடையாதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இதே தான் பரபிரமமே தான் நம்ம பார்க்குற இந்த இந்த ஒரு சகுன ரூபம் பரபிரமமே தான் ஆனால் அதை நம்மளால் ரிலேட் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்தை கொடுத்து நம்மளால் நம்ம ரீச் பண்ண பார்க்குறோம் அண்ட் ஸ்லோலி என்ன ஆகுனா வித் ப்ராக்ரஸ் இன் யுவர் சாதனை இந்த ரூபம் டிஸப்பியர்ஸ் and you get one principle adu da namba nariya inge stuck aidrom principle enna na oru roopatha munadi vechinde adha meditation meditation pandra chellam kuda solva you just think about this think about that sunrise kadal nenjiko aagasta nenjiko nalla initial stage of enna constructed meditation madri ava onu kondu pova but at some point of a time you lose everything appo uruvam gardu for the beginners கொஞ்ச தூரம் அதில் உள்ள போகிறதுக்காக ஒரு உருவம்னு கொடுக்குறோம் ஆனால் போக 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 ஒரு சாதகன் தன்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி அவனுக்கு அட்வான்ஸ் ஆக ஆக அந்த உருவம் மறைஞ்சு போய்டுறது அதுக்கப்புறமா அவன் பரபிரமத்தை மட்டும்தான் பா அப்போ அவனுக்கு உருவம் இல்லை பேர் இல்லை மூச்சு இல்லை எதுவும் கிடையாது எல்லாம் நின்று போய்டுறது அதனால தான் அந்த அந்த அவள் கொண்டு வர அந்த ஃபார்மெட் தான் எனக்கு இது ஒவ்வொரு தரமும் ஐ யூஸ் டு ரியலி ஒண்டர் அட் த ஃபார்மெட் வித் விஜ் இட் இஸ் மேட் என்ன அழகாக அந்த மனோன்மணி எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டு ஸ்லோலி அந்த உண்மணி பாம்லாம் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் இந்த நாம வர்றச்ச நவ் யூ கேன் ரிலேட் லைக் யூ நோ அந்த ஒரு ஸ்டேஜில் வரும்போது இட் பிகம்ஸ் இர்ரிலவெண்ட் நம்ம மூச்சு காத்து கூட ஒரு இர்ரிலவெண்ட்டாக போயிடுறதுங்கிறா அதனால தான் இது வந்து இந்த மாதிரி நாமாக்கள் இப்போ வர ஆரம்பிச்சிருக்கு மகா பூஜ்யா மகா பூஜ்யாங்கிற பெரிய சேன்ஸ் அண்ட் சியஸ் அவளால பூஜிக்கப்பட்டவள் மகத்த மகத் கிரேட் பீப்புள் அவளால பூஜிக்கப்பட்டவள் ஷி இஸ் வர்ஷிப் பை people who are great adha avar vand direct ana or baskar raya solradha enna na mahati cha sa pooja cha maha pooja periya periya vaalla pooja panninadanal ava maha pooja abdingra idile devi bhagavatamum seri padma puranamum seri it explains one beautiful thing where like you know எல்லா தேவர்கள்னாலையும் ஒர்ஷிப் பண்ணப்பட்டவள் எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு தேவர்களும் தேவதைகளும் அவா வந்து அவளை பூஜிச்சிருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ரெண்டு புராணமும் சொல்கிறது பத்ம புராணமும் சொல்கிறது தேவி புராணமும் சொல்கிறது பாஸ்கர ராயர் ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று போட்டிருக்கார் யார் யார் எந்தெந்த மாதிரி ரூபத்தில் அவளை வந்து ஒர்ஷிப் பண்ணாங்கிறதுக்கு சிவன் மந்திரத்தால் தான் ஒர்ஷிப் பண்ணுவாராம் அங்கே உருவம் இல்லை விஷ்ணு வந்து ப்ளூ ஸ்டோனில் அந்த பிரதிமை மாதிரி வச்சு ப்ளூ ஸ்டோனில் வச்சு அவர் பண்ணுவாராம் பிரம்மா வெறும் கல் தான் கல்லில் உருவம் எடுத்து வச்சு அவளை பூஜை பண்ணி குபேரன் கேட்கவே வேண்டாம் கோல்டு தான் கோல்டில் பிரதிமை பண்ணினா குபேரன் வந்து பன்னெண்டு பேர் சொல்லுவா ஸ்ரீவித்யா உபாசகாவில் சிவன்லேருந்து ஆரம்பித்து வரிசையாக சொல்லுவோம் குபேரன் ஒருத்தன் அதில் 
அவனோட உபாசனை அவ்வளோ உத்தமமாக இருந்ததுனால தான் அவன் குபேரனாவே நமக்கும் இருக்கான் அப்படிங்கிறது ஒரு உண்டு ஒன் ஆஃப் த தேவி உபாசகாஸில் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் உபாசகாஸ் குபேரன் ஸோ அவன் தங்கத்திலேயே பிரதிமை பண்ணி அம்பாள தங்கத்தால் பூஜை பண்ணுறான் விஸ்வதேவா அவள்லாம் வந்து வெள்ளியில் பண்ணி பண்ணுறா வாயு காப்பர் ஓகே நான் லிஸ்ட் இதில் வரும்மா நான் சொல்கிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் நான் பிகாஸ் இட் இஸ் அ லாங் லிஸ்ட் வருணன் வந்து ஸ்படிகத்தில் பிரதிமை பண்ணி ஹி ஒர்ஷிப்ஸ் ஹரஸ் தஸ் தி அக்னி வந்து பல விதமான ஜெம்ஸ் சூரியன் வந்து கோரலில் பண்ணி கொடுக்குற இந்த மாதிரி இவெல்லாம் வந்து சக்கர தேவதைகள்னு சொல்லுவான் சக்கர தேவதைகள் பேர்ல்ஸில் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி இவா ஒர்ஷிப் பண்ணுற விதமே வந்து அம்பாவை ஒர்ஷிப் பண்ணுறதுக்கே இவா எழுதியிருக்கா இத்தனை இந்தந்த மாதிரி பண்ணி வா ஒர்ஷிப் பண்ணுறா அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு லிஸ்ட்டே அவ கொடுத்துருக்கார் இது வந்து அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரிலாம் நான் படிக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸாக இவ்வளோ இதுவானுட்டும் ஏழு வருஷம் எடுத்துருந்தார் அவர் அந்த லலிதா சஸ்ராமத்துக்கு எழுதுறதுக்கு ஹி டுக் செவன் இயர்ஸ் டு ரைட் ஏழு வருஷம் எடுத்துட்டு ஒரு சப்ஜெக்டில் அதுலேயே ஊறினா எத்தனை வெறுனை இதோட நிறுத்தலை இவர் இவரோட இன்னொரு ப மற்ற ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறச்சு இன் ஏன்னா நிறைய விஷயங்களை ஓப்பனாக அதில் சொல்ல முடியாதுன்னு அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு புக்கு போட்டு வச்சுட்டார் வருவச ரகசியம்னு விட்டு வெறுன்னு ஸ்ரீவித்யாவோட மந்திரத்துக்கு மட்டுமே அது அது எப்படி சொல்லணும் எத்தனை மா நான் மாத்திரை எடுத்துக்கணும் என்ன சொல்லணுங்கிறதுக்கெல்லாம் அது ஒன்று சேது பந்தம்னு ஒன்று விச் லைக் ஏனோ வேர் யூ கேன் ரிலேட் ஸ்ரீ வித்யா இன் டு உபாசனா இன் டு திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் படித்தா தான் கொஞ்சம் லலிதா சஸ்ரநாமத்தினுடைய கிரிப்பு கிடைக்கிறது லலிதா சஸ்ரநாம்னா இவர் இது சஸ்ரநாமம் மட்டுமே ஹி ஹஸ் டேக்கன் செவன் இயர்ஸ் டு ரைட் அப்படின்னா அவர் எவ்வளோ இந்த இதெல்லாம் பிரமிப்பாக இருக்கும் சில சமயத்தில் படிக்கிறச்சு யூ ஆர் ரியலி அஸ்டானிஷ்ட் எப்படி வந்து ஒரு ரிசர்ச் பேப்பருக்கெல்லாம் நம்ம வந்து மூணு வருஷம் இவா மூணு வருஷம் ரிசர்ச்சுன்னு சொல்கிறா ஒரு வருஷம் வைவா விவான்னு சொல்லிட்டு அதை முடிக்கிறாவா மூணு நாலு வருஷத்துக்குள்ளே தே கம்ப்ளீட் பிஹெச்டி ஏழு வருஷம் எடுத்துட்டுருக்காரு ஒரு கிரந்தம் எழுதுறதுக்கு எவ்வளோ மகா புண்ணியமாக இருக்கணும் இல்லையா இன்றைக்கி நம்ம வந்து இதெல்லாம் நம்ம உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கே நம்ம எவ்வளோ புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்கிறோம்னா எழுதினவருக்கு எவ்வளோ புண்ணியம் இருக்கும் இல்லை அது மாதிரி இது ஒரு லிஸ்ட்டே போட்டு கொடுத்துருக்காரு நான் உட்காந்து ஒவ்வொன்றா எழுதினேன் அவர் சொன்னது அவர் போட்டிருக்கிறது எல்லாத்துலேயும் ஐ ஜஸ்ட் ஏன்னா அந்த மகத்துங்கிற அம்பாலோட அந்த ஸ்வரூபம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த கிரியேஷன் மகத்துங்கிற அந்த ஒரு குணம் மகத்துங்கிற அந்த ஸ்வரூபம் தான் இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த கிரியேஷனுங்கிறதுனால தான் இந்த மகா மகா மகான்னு எல்லாமே இந்த 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 சீரீஸ்லேயே உங்களுக்கு அது ஃபுல்லாக வர்றதுக்கு காரணம் இட் இஸ் லைக் தேட் மகா பாதக நாசினி அந்த காலத்தில் சொன்னால் பிரம்ம ஹத்தியம் பண்ணுறது தான் மகாபாவம் யார் வந்து வேதம் படிச்சிருக்கானோ அவனோட அவனை கொலை பண்ணுறது தான் வந்து பிரம்ம ஹத்திய தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது தான் அதுதான் மகா பாதகம்னா அப்படிதான் அந்த காலத்தில் எல்லாரும் வர்ணாசிரம தர்மங்களை கடைப்பிடிச்சுருந்தா இல்லையா அவாவாக எந்தெந்த வர்ணத்தில் பிறந்தாலும் அந்த வர்ணத்துக்குரிய கர்மாக்களை அவா பண்ணிட்டு அவா இரு இருக்கிறச்சா அது மாதிரி இருந்தது இப்போ என்னத்த சொல்கிறது வர்ணாசிரம தர்மமே இப்போ கிடையாது நிஜம் தானே நான் சொல்றது எத்தனை பேர் பிராமணனா இருக்கானு தேடணும் இப்போ போய் நம்ம பிராமணன் பேருன்னு அவனை பூடல் போட்டுக்கிறது கூட இப்போ தெரிய மாட்டேங்கிறது யாரும் போட்டுக்கிறது இல்லை அது மாதிரி வர்ணாசிரம தர்மம் பிராமணன்னு மட்டும் நான் சொல்லலை அந்தந்த வர்ணத்தில் இருக்கிறவா அந்தந்த தர்மத்தோட இருக்கணும் அப்போ வர்ணாசிரம தர்மத்தை மீறுறது தான் ரொம்ப களி காலத்தில் பார்க்கறச்சு அதுதான் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அந்த காலத்தில் பிரம்மஹத்திய தோஷம் இன்னமும் அது மோசம்தான் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை பிரம்மஹத்திய தோஷம் இஸ் ஆல்வேஸ் த வேர்ஸ்ட் தோஷம் எவர் பாவம்னு வர்றச்ச பாதகம் பாவங்கிறது வேற இது மகாபாதகம் மகாபாதக நாசினிங்கிற மகாபாதகம் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு பிரம்மஹத்திய தோஷம் தான் மகாபாதகம் ஸோ 
సౌభాగ్య రత్నాకరం నుంచి వెళ్ళేటు ఉన్న గౌడపాద రౌడ సూత్రం నాటి పాత ఐ థింక్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ డ్యూరింగ్ శ్రీ చక్రధపతి చోట రచ్చాది నాన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ పాండ గౌడపాద సూత్రం అవర్ ఎన్న సొల్రారన్నా ఎంత పట్ట ప్రా పావుమా ఇరందాలో సరి ఇప్పుడు తెరించి పండ్రయో తెరియామ పండ్రయో ఎది ఇరందాలో సరి ప్రాయశ్చిత్తం పరం ప్రోక్తం పరాశక్తే పతస్మృతి ఇంగ్రారు ఎల్లాతుకు ఒరే ప్రాయచితం దా ఎన్న ప్రాయచితంనా అంత పరాశక్తియోడ పాదతని స్మృతి నెనచ్చుకో పోరు మనకి ఎప్పటిపట్ట పావం పోయడం రారు తెరించి పండ్ర పావమా ఇరందాలో సరే తెరియాద పండ్ర పావమా ఇరందాలో సరే అత్తన పావంగళం అంత పరాశక్తియోడ పదత్తని నెనచ్చుకో స్మృ స్మరణం పన్ను నెనచ్చుకో అది పూజ పన్నను కూడా కడియాదు స్మరణం పన్ను అప్పో నీ పనిన పావం ఎల్లాం పోగు ఏనా ఇంత నోడ ఫలశ్రుతి లేనోను చెప్తారు వర్ణాశ్రమ ధర్మత్త మీరర కుట్రమా ఇరందాలు లలిత సహస్రనామత్తునుడి ఒరు నామా పోకుంగారు ఆయన నామా సొల్లలే అంత ఒరు నామా వాళ పోక ముడియాద ఒరు పావం ఇంద ఉలహత్తల ఇల్లే అదా నజం లలిత సహస్రనామత్తుల వర ఒరు నామా పోక ముడియాద పావం ఇంద ఉలహత్తలే ఇల్లే దట్ విచ్ కెనాట్ డిస్ట్రాయ్ దాట్ ఒరు పావం కూడా ఇంద ఉలహత్తల ఒరే నామాదా హీఈస్ నాట్ సెయింగ్ ఆల్ ద థౌజండ్ నామాస్ యూ డర్ ఒరు నామా ఈజ్ ఇనఫ్ టు డిస్ట్రాయ్ ఆల్ యువర్ సెన్స్ అదనల్ దా పద స్మృతి అబ్డింగ్రా అవనోడ పదం పదం స్మృతి అదని నడచుకో స్మరణం పన్ ఒరు సెకండ్ నీ ఒరు నడచుండా కూడా అంద పావం పోయిడ్రదుంగ్రా అదనల్ దా ఇంద ఇంద నామాకల్నుడే విశేషం ఇద వంద తెరించుకర ఒరు విశేషం ఇదల్లా ఎప్పుడో నమ్మ సుమ్మా గడగడాన లలితా సస్నామం చెప్పరదు ఉన్నర్కు ఇదనొడ గ్రేట్నెస్ తెరించింటి చెప్పుంబోదు అంద మనసుల ఏర్పడ్ర భావం ఇర్కలియా ఇట్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ దట్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ నంబర్ అదవద అదగ్దాన్ చెప్పరా అంద కాలతలల్లా వంద ఒరు జన్మానొడ కడసి జన్మాలదా అంద లలితా సస్నామం కైకి నమకు వరుంగ్ర నమ్మలోడ కైకి ఒక లలితా సస్నామం చెప్పనుంగ్ర ఒరు ఎన్నం వరదు ఒరు మనుషనొడ కడసి జన్మాలదా అంత అలవుకి ఇట్ ఇస్ సో పవర్ఫుల్ అబ్డి చెప్పరా అదా ఇంత ఒరు నామా పోక ముడియాద పావం బాధకం ఇంత ఉలహత్తులే కడయాదు ఒరు నామా పోదు అత్తన పవర్ఫుల్ మాలా మంత్రమా ఇరుకు ఎల్లా నామాకళమే ఇదిల మాలా మంత్రమా ఇరుకు ఇదల్లా నా మున్నాడి సొన్న ఇందాలు మై ఎమ్ జస్ట్ రిపీటింగ్ ఇట్ నా భాస్కరరాయరుడే గురువు వంద నరసింహనాథన్ పేరు అవర్ సాలాక్షర సూత్రం ఎడి వచ్చారు ఇరవత్తి నాలుగు సూత్రం సాల అక్షర సూత్రం ఒరొరు నామా ఎత్తన అక్షరతోడ వరణం ఎంత నామాకప్పురం ఎంత నామ నమ్మ మాతపడాదు ఇప్పుడు వంద నరయ్య పుస్తకంగళ్ళ వంద రొంబ తప్పు తప్పా పోట్రుక రొంబ కష్టమా ఇరుక పడికర్చే సిల పుస్తకంగళ్ళ వంద నామావళియా వరంబోదు నామాకల పిరికర్దు ఇరుకలియా ఏనా ఇంత ఒరు స్తోత్రతుకు వంద ఒరు అంద కుట్రంను చెప్పరదు ఎప్పుడు చెప్పరదు తెరల అది వంద రెపటిషన్ కడయాదు నామాస్ అప్పుడు ఏందా ఇదనుడు రెపటిషన్ కడయాదు నా కంప్లీటా చెప్ప ముడియాదు అంత దోషం మత్తదుల వర్ర మాదిరి ఇదిల కమ్మి రొంబ మార్జినలీ రొంబ కమ్మీను చెప్పలేదు అదనల్ దా ఇంత మాదిరి ఇంత భాష్యం ఎదురువా ఎన్న పడువాన్న మొదల్ నామావ ఇన్నూరు నామా ఇంత రిపీట్ ఆరుదని వచ్చుకోంగలే మొదల్ నామావోడ కడసి ఎత్త ఇదిల సేద్పా ఇలాట ఇంత నామావ రెండా పిరి పిరిపా మూనా పిరిపా తత్వం అయ్యేంగ్ర నామా మూడు తరం వరం మొదల్ తరం వరచ తస్మై నమహ తుభ్యం నమహ అయ్యై నమహ మూనా పిరికర రెండవ తరం వరంబోద తత్వం అయ్యై నమహంగ్ర సాధునే నమహ నూను వరం సా సాధ్వే నమహ ఎయ్ నమహ నిన్నోను వరం దిస్ ఇస్ వాట్ దే డూ ఇట్ ఏనా సాలాక్షర సూత్రతుల ఎన్న చెప్పి ఇరుకన్నా ఇత్తన నామాకల్ ఇంత ఇంత అక్షరతుల ఇరుకణం 
புரியறதா ஒரு ஒரு நாமாக்களும் இந்த அக்ஷரத்தில் இத்தனை நாமா இருக்கணும் அப்படின்னு அதில் ஒரு ரூல் இருக்கு இவர் பண்ணினவர் அந்த சாலாக்ஷர் சூத்திரத்தை பேஸ் பண்ணி அவர் குருநாதர் வித்யா குரு அவருக்கு அவர் வந்து சொன்னதை பேஸ் பண்ணி தான் ஹீ ஹஸ் ரிட்டன் திஸ் பிரித்தது நாமாக்கள் பிரித்தது ஆனால் நிறையா பிரிண்டிங் வந்து இப்போ இப்போ ஒரு விஷயம் தெரியாமல் எப்படி எப்படியோ பிரிண்ட் பண்ணிடுறா தப்பாக வருது நாமாவளி சொல்லும்போது நம்ம ஒரு சொல்லுன்றப்போ அடுத்தது வேற ஒருத்தர் இன்னொரு சொல்லுவா அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நான் நினச்சிப்பேன் பாவம் சி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம அது ஏன்னா இது பூரா நீங்கள் எடுத்துட்டேன்னா ஒரு மாலா மந்திரம் ரூபத்தில் வருது பூராவே ஆயிரம் நாமாக்களுமே ஒரு மாலா மந்திரமாக இருக்குது மந்திர சக்தியோட கூடிய நாமாக்கள் இது வெறுனா அப்படியே வந்து அனாவசியமாக சொல்லிடக்கூடாது அப்படியே வந்து தவறுதலாக முன்ன ஒன்று பின்னாடி ஒன்று ஒன்று சொல்லக்கூடாது அது கிடையாது அது இதுக்கு அத்தனை பவர்ஃபுல் இந்த நாமாக்கள் அதான் ஒரு நாமா போகிறோம் அத்தனை பாவங்களும் போயிடும்னா அதுக்கு இப்போ எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நம்ம யோஜனை பண்ணும் அடுத்தது போயிடலாமா மகா மாயா நம்ம டென் மினிட்ஸ் லேட்டாக தானே ஆரம்பித்தோம் சொல்லலாம் இல்லையா மகா மாயா விஷ்ணு மாயா ரெண்டு விதமாக சொல்லுவார் மாயைங்கிறது அவளோட குணம் நிஜத்தை சொல்ல முடியாது மாயாங்கிற அந்த வார்த்தையே விச் இஸ் என்ன சொல்கிறதுன்னா அந்த இல்யூஷன் தான் வந்து மாயைங்கிறது சொல்கிறது விச் இஸ் நாட் விச் ஆக்சுவலி ஹைட்ஸ் த ட்ரூத் அதுதான் மாயா மாயான்னு சொல்கிறது நிஜத்தை வெளிப்படுத்துறது கிடையாது இட் ஜஸ்ட் ஹைட்ஸ் த ட்ரூத் அப்போது நிஜங்கிறது அந்த பரபிரம்மம் பரபிரம்மத்தை நம்ம கண்ணிலேருந்து மறைக்கிறது தான் மாயை மாயைக்கு உண்டான விஷயங்கள் தான் நம்ம நம்ம இப்போ நம்ம அனுபவிக்கிற அத்தனை விஷயங்களுமே மாயைக்கு உண்டான விஷயங்கள் ஏன்னா இதெல்லாம் இட் ப்ரிவென்சஸ் ஃப்ரம் நோயிங் த பிரம்மம் உலகியல் மாதிரி லௌகிகமான அத்தனை விஷயங்களும் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அந்த நிஜம் எதுவோ அதை நம்ம கிட்டே இந்த மறைக்கிற வேலையை தான் பண்ணுறது இதை மீறி நம்மளால் போய் மறைக்கணும்னா அதுக்கு பயங்கர பிரயத்தனம் பண்ண வேண்டியிருக்கு சாமானியமாக நம்மளாம் லௌகிகத்தில் இருக்கிற வாழ்க்கை இட் இஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட் டு டூ தட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டாப் மாயைங்கிறதுனுடைய குணம் அதுதான் நிஜத்தை மறைக்கிற குணம் மாயை appears to be அதுதான் இந்த இந்த இருக்கிற விஷயங்கள் தான் நிஜங்கிற மாதிரி நம்ம நம்பிட்டு இருக்கோமே நிஜத்தை மறைக்கிறதுனா கூட தேவலாம் ஏதோ மறைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிடலாம் எதெல்லாம் நிஜம் இல்லையோ அதெல்லாம் நம்ம நிஜம்னு நம்பிட்டு போயின் இருக்கோமே அதுவும் மாயை தான் மாயைங்கிறது நிஜத்தை மறைக்கிறது மட்டும் இல்லை நிஜம் இல்லாத விஷயங்களை நிஜம்னு நம்பிட்டு போயின் இருக்கிறதும் மாயை தான் ரெண்டுமே மாயையில தான் வருது அதனால தான் ரொம்ப சீக்கிரம் அவளை போய் அணுகிட முடியறது இல்லை ஞானினா மவி சேதாம்சி தேவி பகவதி ஹிசா பலாத்தா கிருஷ்ய மோகாய மய மகா மாயா பிரயசிச்சு அவ்வளோ பெரிய ஞானியாக இருந்தாலும் அவன் கடைசியில் போகிறான் போவங்க மனோன் மணி வரைக்கும் போயிட்டான் பிரம்ம ரந்திரத்தில் போகிறதுக்குள்ள மேலேருந்து கீழே ஃபாலிங் டவுன் மேலேருந்து வழிச்ச பலமாக அடிபடும் வேற அதனால தான் ஞானியாக இருந்தால் கூட இது இங்கே வரைக்கும் போகிறதுக்கு எத்தனை பிரயத்தனம் எத்தனை தபஸ் எல்லாம் பண்ணினா கூட அங்கே கடைசியில் போகிறச்ச கூட அவள் அந்த அது போனவுடனே பிரம்மரந்திரத்தில் சிவசக்தி ஐக்கிய ரூபத்தை பார்க்க முடியாது திரஸ்காரணின்னு ஒரு மகா மாய யவனிக்கா ஒன்று போக யவனிக்கா மீன்ஸ் வாட் தட் கர்டை அது வந்து அப்படி மறைச்சின்னு திரஸ்காரணி திர போட்டு மறைச்சிருக்குமா நிஜம் தெரியாதான் யூ ஹேவ் டு பிரேக் ஈவன் தட் டு சி த ட்ரூத் அதனால தான் ஞானியா பெரிய ஞானியா இருந்தா கூட அவளை பலவந்தமா அந்த மோகத்துல பிடிச்சி தள்ளி மகா மாயா என்ன பண்றான்னா அந்த மோகத்துல பிடிச்சி தள்ளி விடுறான் அவனுக்கு ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மறைச்சிடுறது அவன் பண்ணின தபஸ் எல்லாம் போயிடுறது மகா மாய் மாயை தான் அத்தனை இட் இஸ் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் திங் பகவானுக்கு அப்புறம் நம்ம சொன்னா மாயை தான் பவர்ஃபுல் ஏன்னா அதுதான் கண்டிப்பா நம்மளை மறைக்கவும் மறைச்சிடும் நம்மளை மற மறக்கவும் செஞ்சு விடுறது மாயை அதாவது 
பஞ்சதசியில் வந்து மூணு கூடம் இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த மூணு கூடமும் எண்டு வித் ஹ்ரீ ஹ்ரீம்னு பேர் இந்த ஹ்ரீம்ங்கிறது மாயா பீஜம்னு பேர் அதுக்கு ஹ்ரீம்ங்கிற அந்த பீஜம் மாயா பீஜம்னு பேர் ஏன்னா அது வந்து அதுதான் கண்ணை மறைக்கிற ஒரு சமாச்சாரம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் அந்த மாயா பீஜம் நடுவில் நடுவில் வரும் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஈச் கூடம் மாயா பீஜம் வரும் அந்த மூணு கூடமும் ஒரு ஒரு கூடம் எண்டாகும் போதும் அந்த மாயா பீஜம் வரும் ஹ்ரீம்கர் வரும் சிவசக்தியினுடைய ஐக்கிய ஸ்வரூபம் அது இதுதான் இதுன்னு சொல்ல முடியாத இன்டிஸ்டிங்க்ட் அவ்வியக்தமான ஒரு இட் டினோட்ஸ் தட் அதுதான் மாயை அதனால தான் அந்த பீஜத்துக்கு மாயா பீஜம்னு பேர் ஹ்ரீம்ங்கிற அந்த பீஜமே மாயா பீஜம்னு தான் சொல்லுவாங்க அதனால் மாயது நான் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டேன் நான் ஒன்று நிஜத்தை மறைக்கிறது இன்னொன்று என்னென்னா பொய்ய தான் நிஜம்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறது அது ரெண்டுமே வந்து இது மாயங்கிற இந்த ரெண்டு குணம் அப்படின்னு சொல் ரொம்ப இதுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக அவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கிறார் பிரம்மங்கிறத இன் ரிலேஷன் டு மாயா பார்க்கறச்சா அதுதான் சகுன பிரம்மங்கிறார் பிரம்மங்கிற நிஜம் நமக்கு தெரியறது இல்லை மாயையால் மறைக்கப்பட்ட பிரம்மம் தான் சகுன பிரம்மமாக நம்ம பார்க்குறோங்கிறார் ஏன்னா மா பிரம்மத்துக்கு ஃபார்ம்ஸ் கிடையாது வி கிவ் த ஃபார்ம் அண்ட் நேம் அண்ட் எவ்ரி திங் அதுவே மாயை மாயையால் மறைக்கப்படுறதுனால தான் அந்த பிரம்மத்தை நம்மளால் பார்க்க முடியறது இல்லை அந்த பிரம்மங்கிறது மாயையால் மறைக்கப்படும் போது சகுன பிரம்மமாக நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியறது அதனால் இது வேற அது வேற இல்லைங்கிறத தே ஜஸ்ட் ரீட் ரேட் தாட் when it when it is concealed by that maya the brahmam looks like a sagna brahmam maya nammude kannu marikkirathu adu nejatha paaka mudiyama marikkirathu adu maha maya nu solradhu vande maya ikkaradhukku vande he has given one more explanation as compassion karunyathukku maya nu solra sala samayathile unmai kasakkum நிஜம் வந்து பார்க்கறது நமக்கு கஷ்டம் நிஜத்தை ஃபேஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் இல்லையோ ட்ரூத் யாராவது வெடுக்கு வெடுக்குன்னு யாராவது நாலு பேசினாலே நமக்கு அது தள்ளியே நிற்போம் நிஜத்தை சொல்லணும் மனசில் இருக்கிறத வச்சுக்காம வேற யாராவது பூசி முழுகிறான்னு வச்சுக்கோங்க அவளை நம்பின்னு நம்ம பின்னாடி வாதா நல்லா வாங்குற மாதிரி போ நிஜம் சுடும் ட்ரூத் இஸ் லைக் லைக் ஃபயர் அதனால தான் அந்த மாயையாக இருக்கிறது ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னா அதுலேருந்து அப்படியே அந்த ட்ரூத்தை மாயை மூலமாக கொண்டு வர்றச்ச நம்ம வந்து ஒரு நமக்கு நம்மளை அடிபடுறது கிடையாது அவ்வளவு அப்படிங்கிற மாதிரி தட் இஸ் மாயை இஸ் லுக்ட் அஸ் கம்பேஷன் அந்த இடத்துல நிறைய சமயத்தில் இப்போது ஜெனரேட்டரில் இருக்கிற எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படியே வந்ததுன்னா எல்லாமே புசுங்கி போயிடும் வெரஸ் இட் இஸ் சேனலைஸ்டு த்ரூ சம்திங் தென் அந்த எந்தெந்த இந்த டூ 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 டுவெண்ட்டி வால்ஸுங்கிற அதுங்கிற அந்த மாதிரி யூ ஜஸ்ட் சேனலைஸ் இட் what what is needed apdinu varumbodu adu it 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 actually is productive po vandha namba mic vechi namba patient irukom adhe maari ipo light podrom fan podrom fridge work aagudhu different different items electronics items electric tv e paakrom elladhukku and electricity use aagudhu ana indha electricity mothama vandutom nammala thaanga mudiyuma ellame pusingi poiduvom illaya adanal brahmam நிஜத்தான ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கேன் மகா மா மாயங்கிறது தான் அவளோட நிஜ ஸ்வரூபம் ஏன்னா நம்மளால் வந்து அதனால தான் அவள் வந்து எல்லாத்தையுமே நம்மளால் அவளை மீறி போகிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சிவங்கிற அந்த ஸ்டேட்டஸ் பரபிரமத்தோட ஐக்கியங்கிறது அவள் காலில் விழுந்தால் தான் நடக்குமே தவிர்த்து நம்ம கொஞ்சம் எழுந்து நின்னோம்னா அவளை தான் நம்மளை பிடிச்சி அமுக்கிடுவா அதனால தான் ஞானிகளுக்கே அந்த கதினா நம்மளை மாதிரி இருக்கிறவாள்னா எந்த நிலை எந்த ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கோம்னு நம்ம கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணிட்டு வரணும் மகா சத்வா ரெண்டு விதம்னு சொல்ற சத்வங்கிறது ஒரு குணம்னா பலம் அஸ்வல் அஸ் குணம் 
it is strength as well as virtue sattvam gardha enna na it is strength as well as virtue gra adanal da ad rendum avakitta irukiradunal sattva gunathunudiya rendu characteristics namba nariya samayathile we take people to be meek and weak if they are sattvik நிஜமாக அந்த சமயத்துலலாம் மகாத்மா காந்திஜியை நினச்சிக்கணும் என்ன பலம் இருக்கணும் மைண்ட் மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் டு பி சாத்விக் இல்லை எல்லாரும் ஒருத்தரை ஒருத்தரை கொண்டுன்னு இருக்கிற நேரத்தில் நான் அஹிம்சையில் தான் நான் ஒரு இண்டிபெண்ட் ஸ்ட்ரகிள் கொண்டு வருவோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஐ வில் லீட் ஓன்லி தட் கைண்ட் ஆஃப் அஹிம்சை சொல்லணும்னா அந்த அளவுக்கு அப்படின்னா அதனோட ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம நினச்சி பார்க்கணும் ஐ குட் கன்வெர்ட் த என்டையர் நேஷன் டுவர்ட்ஸ் இஸ் பாத் அதுதான் சாத்விகங்கிறதுக்கு பலம் நிறையா வேணும் அதனால் அது இட் தட் டசன் டினோட் வீக்னஸ் ரொம்ப ஒரு லௌகீகமான ஒரு கம்பேரிசன் நம்ம கொடுக்கணுன்னா ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட சண்டை போட வரான்னா நம்ம திருப்பி சண்டை போடுறது இஸ் ஈஸியர் பட் திரும்பி பார்க்காம போகிறதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் இல்லையா you need courage to do that avo paattu ku kattinde irundha kuda nee pesama irundhalum etta naal katta pora thirupi katta aarambicha adukku there is no end to that adu poyinde irukum ava onnu solla namba onnu solla maari maari poyinde irukum you put a full stop at the end that doesn't show your weakness it shows only your strength strength of your character when you look at it romba namba laugigama paakarche adanal da avula vandu saat சாத்விகம் அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம வந்து மூணு பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறச்ச பிரம்மாவை நம்ம வந்து ரஜஸ்ல சொல்லுவோம் விஷ்ணுவை சாத்விகம்னு சொல்லுவோம் சிவம் சிவனை வந்து தமஸ் தமஸ் ஜாஸ்தின்னு சொல்லுவோம் இந்த பரிபாலனம் நடக்கணும்னா அந்த பலம் வேணும் ஜகத் பரிபாலனம் நடக்கணும்னா அதுக்கு பலம் வேணும் And that strength is Satvikam. That is not so easy. That is not so easy. In the Saundari Lakari, in the first slogan, How do you think about the Samali Karana? That is the same. That is the same. Maha Vishnu. அது அவளோட கருணையினால சாதிக்கிறான்கிற அது சொல்ற ஆயிரம் தலையை வச்சு சமாளிக்கிறான் சமாளிக்கிறது தான் அப்படியே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுன்னா அந்த அளவுக்கு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அப்போ அந்த பலங்கிறது சாத்விகத்தோடு கூட சேர்ந்த ஒரு விஷயம் அவர் சொன்ன அந்த பலம் அண்ட் குணம் ரெண்டு இருக்கு மன்னிக்க கூடியது குணம் கம்பேஷனாக இருக்கிறது குணம் வேர்ச்சு compassion being compassionate is a virtue being forgiving is a virtue appo idella irundha da idanal da ivaalukku vandu ipdi attribute pandrom indha maadhiri oru indha maari gunangal irukkaracha nammalaal adha reach panna mudiyirudengiradhanal da namba oru perumaalka irukkatum illaata ambaalka irukkatum we attribute all these gunas to them idhu da kashtam இந்த பஞ்சதசியிலே முதல் கூடத்துக்கு அஞ்சு பீஜம் இருக்கு ரெண்டாவது கூடத்து சிருஷ்டி முதல் கூடம் சிருஷ்டி ரெண்டாவது கூடம் ஸ்திதி ஸ்திதிக்கு ஆறு பீஜம் உண்டு ஏன்னா இது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இந்த பிரபஞ்சத்தையே சமாளிக்கணுமே எதுவுமே எதுவுமே எந்த பிளானட்ஸா இருக்கணும் சூரியன் ஈஸ்ல தான் அங்கதான் உதிக்கிறது அப்படிதான் மறையறது இப்படிதான் போகிறது இந்த கோள்கள் இப்படிதான் போகணும்னா இந்த பிளானட்ஸ் இப்படிதான் போகிறது ஏதாவது ஒன்று மாறுறதா எதுவும் மாறல அத்தனையும் மனுஷன் மட்டும்தான் இங்கே கோமாளியாக அங்கே குதிச்சுட்டு இருக்கான் மற்றவ அத்தனையும் அதாவது நியத்தி பிரகாரம் நடந்துட்டு இருக்கு அது அனிமல்ஸாக இருந்தாலும் சரி ட்ரீஸாக இருந்தாலும் சரி இப்போ மரம் செடி கொடி விலங்கு எது எடுத்துருந்தாலும் அந்த நியத்தி பிரகாரம் தான் போகிறது நம்ம மனுஷனுக்கு மனசுன்னு ஒன்று கொடுத்தா பாருங்க அந்த நியத்திங்கிற வார்த்தையே போயிடுது அதனால தான் நம்ம பல விதங்களில் பல விதத்தில் நம்ம வியார் நான் தெரிய மாட்டேங்கிறது நம்மளே நம்மளை அழிச்சுட்டு இருக்கோங்கிறது தெரியல அந்த அஞ்ஞானத்தில் நம்ம இன்னும் போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஏதோ சாதித்த மாதிரி அதனால இந்த சாத்விகம் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த பலம் அதனால தான் சக்தி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ரூபத்துக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் 
சக்திக்கு ஏன் இந்த சாத்விக குணம் இருக்குன்னா அந்த பலத்தை டினோட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கு மகா சத்வா அப்படிங்கிற நாம் அதுக்குனால தான் அவளுக்கு கொடுக்குறாங்க அடுத்தது நான் சொன்னது மகாசக்தி எப்படி சாத்விகத்துக்கு சக்தி வேணுமோ அதனால தான் அவள் மகாசக்தி மகா சத்வனமாக இருக்கணும்னா மகா சக்தியாக இருந்தால் தான் நடக்கும் அந்த பலம் இல்லைன்னா நடக்கவே நடக்காது பரிபாலனம் நடக்காது இந்த ஸ்திதி நடக்காது இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் ஷி ஹாஸ் டு பி ஆல் பவர்ஃபுல் என்டையர் கிரியேஷன் எல்லாத்தையும் தன் கைக்குள்ளே அடக்கி வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் நேத்தி பிரகாரம் நடக்கிறா மகா சக்தின்னு அதுக்கு தான் அவளுக்கு அந்த பேர் கொடுக்குறா என்ன அழகாக வந்திருக்கு பாருங்க மகா சத்துவான்னு சொல்லிட்டு மகா சக்தின்னு அடுத்ததை சொல்கிறா வி ஷுட் நாட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் வித் ஒன் திங் ஹியர் நூற்றி ஒன்பதாவது நாமா மகா சக்தின்னு பார்த்தோம் மகா சக்தி குண்டலினி நூற்றி ஒம்பது நூற்றி பத்து அது மகா சக்தி இது மகா சக்தி வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு சா இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு சா இது ஒரு ரெண்டாவது சா அந்த மகா சக்தி குண்டலினிங்கிற நாமாவோட சேர்ந்து வருது அது ஏன்னா அந்த அந்த மகா சக்திங்கிறது வாட்டி டினோட்ஸ்னா சிவசக்தி ஐக்கிய சுரூபத்தை கொண்டு காமிக்கிறது மகத் அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் செலப்ரேஷன் இட் இஸ் அ உற்சவம் அந்த இடத்துல மக அப்படிங்கிற வார்த்தை உற்சவமாக காமிச்சு மகா சக்திங்கிற வார்த்தை எது உற்சவம் அந்த ஐக்கியம் மாறுது இந்த ஜீவன் பரபிரமத்தோடு ஐக்கியம் மாறுது உற்சவம் சக்தி எப்படி சிவனோட ஐக்கியம் மாறுது உற்சவமோ இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோட சேர்ற ஐக்கியம் வந்து உற்சவம் தட் இஸ் சம்திங் டு பி செலப்ரேட்டட் தட் இஸ் த ஒன்லி திங் டு பி செலப்ரேட்டட் இப்போ நம்ம பண்ணுறதுலாம் செலப்ரேஷன் கிடையாது எது செலப்ரேஷன்னா அதுதான் செலப்ரேஷன் இந்த எந்த இந்த ஜீவ ஜீவ ஜீவாத்மா அந்த பரமாத்மாவோட சேர்ற அந்த ஒரு தான் உற்சவம்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு அது மகா சக்தி அப்படின்னுட்டு நூற்றி ஒம்பதா நாம வருது இது அதனால தான் அது அது வர என்ன சொல்கிறது காண்டெக்ட் ஜூலாக நம்ம பார்க்குறச்சே அது குண்டலினியோடு சேர்ந்து வருது மகா சக்தி குண்டலினி பிசதந்து தனிய பிசதந்து எல்லாமே அது குண்டலினியோடு சேர்ந்து வருது அது குண்டலினி யோகனத் யோகத்தினுடைய அல்டிமேட் என்னென்னா அது மகாசக்தி சுரூபம் குண்டலினி கீழே இந்த மூலாதாரத்துலேருந்து மேலே போகிறச்ச பிரம்மரந்தத்தில் போகும்போது அந்த இந்த ஜீவாத்மாவாக இருக்கிற அந்த குண்டலினி இல்லை சக்தி சுரூபமாக இருக்கிற குண்டலினி பரபிரமத்தோட பிரம்மரந்தத்தில் ஐக்கியம் ஆறுது அது எப்படி போகிறது இது எல்லாமே பிசை தந்து தனி இயசி எப்படின்னா தாமரத்தண்டில் இருக்கிற அந்த உள்ள மயிரழ் மாதிரி இருக்கிற நூல் மாதிரி அந்த சுஷும்னால் அந்த குண்டலினி மேலே போ இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு தேட் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுனால இப்போ நான் அதை ரிப்பீட் பண்ணேன் இது மகா சக்திங்கிறது ஷி இஸ் ஆல் பவர்ஃபுல் சத்துவத்துக்கு அப்புறம் வர்றது சத்துவங்கிறதுக்கு வர்றதுக்கு பலம் வேணும் சக்தி வேணும் அதனால் அவள் மகா சக்தி She is all powerful. Shaktiṅgarudhu weapon na cholluva. Shaktiṅgarudhu vandhu denotes only weapon. She is the strength of that weapon. She is the strength of all weapons. That's why I am going to take the veil. Shakti Swarupama. So, Maha Shakti apadine in the name of She is all powerful. She is strong. ஸ்ட்ரெங்க் அவளோட ஸ்ட்ரெங்க் அண்ட் த பவர் இது தான் காமிக்கிறது மகா ரத்தி ரத்தினாலே என்ஜாய்மெண்ட் தான் டிலைட்ஃபுல் அண்ட் என்ஜாய்மெண்ட் தான் ரத்திங்கிற வார்த்தை அதனால மன்மத்தனுடைய ஒய்ஃப்க்கு ரத்தின்னு சொல்லுவா பிகாஸ் ஷீ இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் தட் என்ஜாய்மெண்ட் அண்ட் த டிலைட் she gives that enjoyment delight ngiradnal she is called maharathi irukkradile me best santosham enna and aikyamana vara santosham dana ultimate santosham illaya adha ival kudukraal swarga bhavarka dana pinnadi or nama varum swargamam kudukraala inda ulagathila venungra inda venana vishayam namakku venungra purushartham adhiyum kudupa venungra panam venuma adhu venuma kalvi venuma adhiyum ival kudupa idhum kudupa apdi ngiradnal swarga bhavarka dana pinnadi or nama அந்த மாதிரி இவள் வந்து எல்லாத்தையும் கொடுக்கறதுனால ஒரு அவனு அவளோட அந்த டிவோட்டிஸ் அவளை வணங்குறவாளுக்கு எல்லா சுகங்களையும் அவள் கொடுப்பா 
சக்தி உபாசனை பண்ணிட்டு சுகக்கேடாக இருக்கிறவா வந்து ரொம்ப கம்மி பார்க்கணும்னா அது வந்து ரொம்ப பூர்வ ஜென்ம கர்மாவாக தான் இருக்கும் சக்தி உபாசனையில் சின்சியராக உள்ள போகிறவா வந்து தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டு ஆல் டுகெதர் ஷி மே ஷி வென் யூ ஸ்டார்ட் லிவிங் இன் தட் வேர்ல்ட் அப்போ அதில் வந்து சுகக்கேடுங்கிற வார்த்தையே கிடையாது கஷ்டங்கிற வார்த்தை கிடையாது லௌகீகமான வர கஷ்டத்தையும் மேலே போகிறதுக்கு அந்த மனோபாவத்தை நமக்கு வந்துடுறதுனால லௌகீக கஷ்டங்கள் நம்மளை அவ்வளோ பாதிப்புங்கிறது ஏற்படுத்துறது இல்லைங்கிறது தான் நிஜம் அதனால தான் அட் தட் வேர்ல்டு இஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் அதில் இருக்கிறவா வந்து நீங்கள் போனீங்கன்னா ரொ நிஜமாக உபாசனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவா சக்தி உபாசனை பண்ணிடுறா ஸ்ரீவித்யா உபாசனை இப்போ நீங்கள் பார்க்குறச்ச இருக்கும் கஷ்டங்கள்னா இல்லாமல் இருக்காது ஆனால் கஷ்டங்களை சந்தோஷம் நிறையா இருக்கும் ஏன்னா அவளோடையே இருக்கா இல்லையா அந்த சந்தோஷம் இஸ் சம்திங் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் அப்போ இந்த கஷ்டங்கள் நமக்கு கஷ்டமாக தெரியாது அந்த சந்தோஷம் அவ்வளோ நிறையா இருக்கிறச்ச கடலில் போய் பெருங்காயத்தை கரைக்கிற மாதிரி தான் கடலில் போயிட்டு பெருங்காயத்தை கரைச்சா என்ன ஆகும் அவள் மாதிரி அமிர்த கடலில் உக்காந்துட்டு இருந்துட்டு பெருங்காயம் மாதிரி நமக்கு வர கஷ்டங்கள் கரைஞ்சி போயிடும் இல்லையா தெரியாது வாசனை கூட வராது அந்த மாதிரி ஆகும் தட் இஸ் டோட்லி அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங் அதனால தான் மகாரத்திங்கிற நாமத்தை அவளுக்கு கொடுக்குறான் மகாரத்திங்கிற நாமம் ஏன் கொடுக்குறான்னா அந்த மாதிரி ஒரு சௌக்கியத்தை அவளால் தான் கொடுக்க முடியும் அமிர்த சாகரத்திலேயே இருக்கிறவா அந்த அமிர்த நிலையை நமக்கு கொடுக்குறவா அதனால தான் அவளுக்கு அந்த சந்தோஷத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறதுனால அமிர்தம் கிடைக்கிறதுனால மற்றதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப சாதாரணமாக பட்டுடுறது அந்த அமிர்த நிலையை அவள் கொடுக்கறதுனால அதனால தான் ஷி கிவ்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட் அண்ட் ப்ளஷர் தி லைட்ஸ் டு த டிவோட்டேஸ்ங்கிற மகாரதி ஐ திங்க் இதோடு இந்த நாமாவை நம்ம நிறுத்திக்கலாம் அடுத்தது ஏன்னா அடுத்தது செஷன் ஆர் மகாபோகான ஆரம்பிச்சு ஓகே ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச் ஹரியோ குறிப்பிட்டு ஐ கேன் கே ஹோப் இட் இஸ் ரெக்கார்டட் ப்ராப்பர்லி